সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদের শুরুতে এই শিরোনাম মামুন সিং এর ট্রাক চাপায় থ্রি হুইলারের চার যাত্রী নিহত তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য দূরীকরণের দাবিতে মানববন্ধন নগরবাসীর মতামত চান মেয়র লিটন নাটোরের আরিফ হত্যা মামলার পলাতক আসামি গ্রেফতার নদী দখল দূষণ ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করার দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত ময়মনসিং এর সদর উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় চালক সহ দুটি সিএনজি থ্রি হুইলারের চারজন যাত্রী নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরো দুজন শনিবার বেলা এগারোটার দিকে উপজেলার আলালপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে তারাকান্দা ময়মনসিংহ গ্রামে একটি ট্রাক আলালপুরে পৌঁছালে ট্রাকের এক চাকা পাংচার হয়ে যায় এতে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি সিএনজি অটোরিকশাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায় এতে অটোরিকশার চালক সহ চার যাত্রী ঘটনাস্থলে নিহত হন আহতদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তবে তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য দূরীকরণের দাবিতে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাস্তবায়ন ঐক্য পরিষদ শনিবার সকালে রাজশাহী সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় মানববন্ধনে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারা বলেন যে বাংলাদেশ সচিবালয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সুপ্রিম কোর্টের ন্যায় অবশিষ্ট দপ্তরগুলোর প্রধান সহকারী উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক সমপদ ও সমস্কেলভুক্ত কর্মচারীগণকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদবি পরিবর্তন সহ বেতন দশ নং গ্রেডে উন্নীত করার আহ্বান জানান তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাস্তবায়ন ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন সহ শতাধিক কর্মচারী বৃন্দ বাংলাদেশ সচিবালয় বাংলাদেশ মঞ্জুরি কমিশন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ভাইদেরকে এক দশম গ্রেড এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাস্তবায়ন করা হলেও অন্যান্য বাংলাদেশের সকল সরকারি দপ্তর পরিদপ্তরে এই পদবি এবং দশম গ্রেড প্রদান করা হয় নাই এই বৈষম্য থাকাকাল থাকার জন্য আমরা এই মানববন্ধন থেকে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে উদাত্ত আহ্বান আমাদের এই প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদবি এবং দশম গ্রেড রাজশাহীতে জেলা বিএনপির কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার সকালে নগরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে এ কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু সভায় রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেন আমরা বগুড়ায় সমাবেশ করেছি পাবনা ও সিরাজগঞ্জে করেছি এবং পর্যায়ক্রমে আমরা রাজশাহীতে এসেছি এটা চলতে থাকবে দুলু বলেন আজকে আপনারা জানেন আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কারাগারে মৃত্যুর সঙ্গে মানবতার জীবনযাপন করছেন কারাগারে থাকা অবস্থায় সরকার বিভিন্ন নাটক শুরু করেছে আপনারা দেখেছেন কয়েকদিন আগে সরকারের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মন্ত্রী বলেন যদি খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে প্যারোলের দরখাস্ত করেন তাহলে নাকি তাকে প্যারোলে মুক্তি দিবে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের নব্বই ভাগ মানুষ বেগম খালেদা জিয়াকে ভালোবাসেন সেই নেত্রীকে কারাগারে আটকে রেখে সরকার নাটক করছে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়াকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে সরকার একজন নেত্রীকে তার বিনা চিকিৎসায় ও অন্যের উপর নির্ভর করে চলতে হয় তিনি অন্যের সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারেন না বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ তাকে আইনের মাধ্যমে মুক্ত করা সম্ভব নয় বর্ধিত সভার উদ্বোধক ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট কামরুল মনির রাজশাহী জেলা বিএনপির সভাপতি তোফাজ্জল হোসেনের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক রাজশাহী বিভাগ অ্যাডভোকেট সৈয়দ শাহিন শওকত জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান মন্টু আইনের মাধ্যমে তাকে মুক্ত করা সম্ভব নয় বেগম খালদা জিয়াকে মুক্ত করতে হলে আমরা চেয়েছিলাম আমরা ভেবেছিলাম আমরা আন্দোলন করলেই সরকার কিছু মানুষ আমাদের নামে বিভ্রান্ত করে কথা বলে বিএনপি নাকি সন্ত্রাসী দল বিএনপি নাকি আন্দোলন এবং দেশে নাকি কিছু হলে বিএনপির মতো আবার আন্দোলন না করলেও কয় বিএনপি ভয় পেয়ে গেছে বিএনপি শক্তি নাই তাই আমরা মনে করি যে আমরা অনেক ছাপ দিয়েছি অনেক সুযোগ দিয়েছি সরকারকে আমরা এখন মনে করি সোজা আন্দোলনে ঘিউ করে আর আন্দোলন টাকা করতে হবে আর এই জন্যই আজকে এই উচ্চ অঞ্চলের আমি দলের দায়িত্ব একজন সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে আমি মনে করি দলকে সংগঠিত করার জন্য 
शनिवारेशन फेसबुक पेजे एक पोस्ट दिए नगरबासर मतमत जानते चेहरे राशिक मेयर ए एच एम खैरुजामान लिटन সেখানে আটটি পয়েন্ট তুলে ধরে নগরবাসীর মতামত বিবেচনায় নেওয়ার কথা বলেছেন তিনি এগুলো হল রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ সাধারণ জনগণের সুবিধার কথা বিবেচনা করে মহানগরীর সকল রাস্তা এবং ফুটপাত সকাল থেকে সম্পূর্ণ দখলমুক্ত রাখার জন্য বছরব্যাপী উচ্ছেদ অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তবে ফুটপাত ব্যবসায়ীদের কথা বিবেচনা করে বিকেল চারটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত অস্থায়ী মোবাইল দোকানে ব্যবসা করার অনুমতি দিচ্ছে সে ক্ষেত্রে রাত দশটার পর রাস্তায় বা ফুটপাতে কোনো স্থাপনা বা দোকান বন্ধ করে রাখা যাবে না রাস্তায় বা ফুটপাতে সিটি কর্পোরেশনের অনুমতি ব্যতি রেখে নির্মাণ সামগ্রী যেমন রড সিমেন্ট ইট বালু মাটি রাবিশ রাখা যাবে না সকল ধরনের পলিথিন যা ইতিমধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর তথা সরকার নিষিদ্ধ করেছে তা ব্যবহার করা যাবে না ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে মাপে বা ওজনে কম প্রদানকারী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে অপারেশন থিয়েটার এবং ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মাধ্যমে যারা জনগণকে প্রতারিত করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে পহেলা জুলাই থেকে মহানগরীতে অটোরিকশা ও ইজি বাইক চলাচলের নতুন নীতিমালা কার্যকর করা হবে দশ হাজার অটোরিকশা ও পাঁচ হাজার ইজি বাইক চলাচলের অনুমতি প্রদান করা হবে গাড়ির জোড়া নম্বর লাল রং সকাল ছয়টা থেকে দুপুর দুটা এবং বেজন নম্বর সবুজ রং দুপুর দুটা তিরিশ মিনিট থেকে রাত দশটা তিরিশ মিনিট পর্যন্ত চলাচল করতে পারবে চালকদের ড্রেস পরতে হবে চালক কাঠ সাথে রাখতে হবে গাড়ির কাঠ সাথে রাখতে হবে চালকের প্রশিক্ষণ সনদ থাকতে হবে ছুটির দিন এবং রাত দশটা তিরিশটার পর উভয় রং অর্থাৎ লাল ও সবুজ দুই রং চলাচল করতে পারবে চিকন চাকার রিক্সা বন্ধ করে দেওয়া হবে আপনার বাড়ি বা দোকানে যাবতীয় ময়লা আবর্জনা রাস্তায় বা ড্রেনে না ফেলে সিটি কর্পোরেশনের ভ্যান চালককে দিন রাজশাহীতে নদী দখল দূষণ ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করার দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার পরিবেশবাদী ছাত্র যুব সংগঠন গ্রিন ভয়েস দেশব্যাপী এ মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করে তারই ধারাবাহিকতায় সকাল দশটায় নগরী সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে মানববন্ধন করেছে গ্রিন ভয়েস রাজশাহী বিভাগীয় কমিটি মানববন্ধনে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন রাজশাহী বিভাগীয় কমিটির সভাপতি ও রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জামাত খান গ্রিন ভাইস সদস্য আব্দুর রহিমের পরিচালনায় মানববন্ধনে আরও বক্তব্য রাখেন রাজশাহী প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আসলাম উদ্দৌলা গ্রিন ভাইস রাজশাহী বিভাগীয় প্রধান সমন্বয়ক রুবেল হক সহ সমন্বয়ক জহরুল ইসলাম প্রসেনজিৎ স্বর্ণকার সদস্য ইসরাত জাহান হীরাবালা বাঁধন প্রমুখ বক্তাগান বলেন একাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে নদীর সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় হাজার নদীগুলো ছিল প্রশস্ত গভীর ও পানিতে টৈটম্বুর সারা বছর নাব্যতা থাকে তেমন নদীর সংখ্যা বর্তমানে সব মিলে প্রায় দুইশো তিরিশটি বর্তমানে এই স্বল্প সংখ্যক নদী বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে নদীগুলোর মধ্যে সতেরোটি নদী শুকি একেবারেই নদীর চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে দেশে সর্বোচ্চ একশোটি নদীর নৌ চলাচলের উপযোগী প্রশস্ততা ও পানির গভীরতা রয়েছে উনিশশো সালের তুলনায় দেশের নব্বই ভাগ নদীপথ হ্রাস পেয়েছে বক্তারা আরও বলেন ভুল নীতি অক্ষুণ্ন রেখে বদ্বীপ পরিকল্পনায় একুশশো নিয়ে এগোচ্ছে বাংলাদেশ এই পরিকল্পনায় নদী স্বার্থ বিরোধী বিষয়গুলো পরিবর্তন না করলে বদ্বীপ পরিকল্পনাও সফল হবে না একদিন ধ্বংস হবে সকল নদী ধ্বংস হবে সুজলা সুফলা বাংলাদেশ দেশ বাঁচাতে নদী ও পরিবেশ রক্ষায় দেশের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বক্তারা নাটোরের গুরুদাসপুরে দিন মজুর আরিফ হোসেন হত্যা মামলার পলাতক আসামি আলতাফ হোসেনকে টাঙ্গাইল থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ভোরে তাকে গ্রেফতার করে দুপুরে থানায় নিয়ে আসা হয় গ্রেফতারকৃত আলতাফ হোসেন উপজেলা মসিন্দা পশ্চিম চরপাড়া গ্রামের কালাম হোসেন প্রামাণিকের ছেলে গুরুদাসপুর থানার উপপরিদর্শক শহীদুল ইসলাম জানান জমি জমা নিয়ে পূর্ব বিরোধের জের ধরে গত বছরের পহেলা মার্চ রাতে নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার 
মোশিন্দা পশ্চিম চরপাড়া গ্রামের আরিফ হোসেনকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা পরে নিহত আরিফের মা নাজমা বেগম বাদী হয়ে আলতাব হোসেনকে প্রধান অভিযুক্ত করে ছয় জনের নাম সহ আরও অজ্ঞাত দুই থেকে তিন জনকে অভিযুক্ত করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন এদিকে মামলা দায়ের পর থেকে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায় দীর্ঘ এক বছর পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে টাঙ্গাইলের নাগরপুর দেলদুয়ার চর এলাকায় অভিযান চালিয়ে সেখানকার একটি কুড়ে ঘর থেকে আলতাব হোসেনকে গ্রেফতার করা হয় মামলার অন্য আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশ অভিযান অব্যাহত রয়েছে ফেনীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত ও সাংবাদিক দম্পতি সাগর রুনি সহ সকল হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন জেলা সাংবাদিক ইউনিয়ন নওগা নওগা শহরের মুক্তির মোড়ে সকাল দশটা তিরিশ মিনিটে শুরু হয়ে ঘন্টাব্যাপী চলে এ মানববন্ধন নওগা জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি অ্যাডভোকেট শাহিদ হোসেন সিদ্দিকী স্বপনের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আজাদ হোসেন মুরাদ সহ সভাপতি খোরশেদ আলম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিফাত হোসেন সবুজ জহির রায়হান চলচ্চিত্র সংসদের সভাপতি হাবিবুর রহমান ও খেলাঘর নওগার সংগঠন সাইফুল ওয়াদুদ সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন চাপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার মাসুদপুর সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে এক বাংলাদেশি গরুর রাখাল নিহত হয়েছে নিহত ব্যক্তি হলেন শিবগঞ্জ উপজেলার মনাকাশি ইউনিয়নের শাহাপাড়া চটকপাড়া গ্রামের মোহাম্মদ তৈমুর রহমানের ছেলে বিশারত আলী বিশু শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে চারটার দিকে এ ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানান শুক্রবার রাত চারটার দিকে মাসুদপুর সীমান্ত পিলার নং চার বাই চার একের পাশ দিয়ে বেশ কয়েকজন রাখাল ভারতে গরু আনতে গিয়েছিল এ সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় শোভাপুর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুললে বিশু গুলিবদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান তার সঙ্গে রাখালরা বাংলাদেশের একটি ধান খেতে বিশুকে রেখে পালিয়ে যায় চাপাই নবাবগঞ্জ তেপ্পান্ন বিজেপির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাজ্জাদ সারোয়ার জানান মাসুদপুর সীমান্তে বিশু নামের এক ব্যক্তির মরদেহ ধান খেতে পড়ে আছে জেনেছি তা কিভাবে মারা গেছে তা এখনো জানা যায়নি আর বিএসএফ এর গুলিতে মারা গেলে বিএসএফ কে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানো হবে নাটোরের ডিবি পুলিশের বিশেষ অভিযানে মাদক দ্রব্য সহ পনেরো জনকে গ্রেফতার করেছে রাতব্যাপী একটি অভিযানে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের আটক করা হয় এ সময় তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে পরে গ্রেপ্তারকৃতদের দুপুরে জেলা গোয়েন্দা ডিবি পুলিশের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সামনে হাজির করা হয় পুলিশ সুপারের নির্দেশে মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক সেবীদের ওপর ডিবি পুলিশের বিশেষ অভিযান শুরু করা হয়েছে এরই ধারাবাহিকতায় গত রাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে পনেরো জন মাদক সেবী ও ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এ সময় তাদের কাছ থেকে কিছু পরিমাণ গাজা ইয়াবা ট্যাবলেট ও হিরোইন উদ্ধার করা হয় গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে শনিবার দুপুরে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয় ক্ষমতায় থাকাকালে জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়ার কথা থাকলেও আওয়ামী লীগ সরকারের জনপ্রিয়তা বেড়েছে বলে দাবি করেছেন দলটির সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন সাধারণত রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গেলে অনেক সময় সরকার ধীরে ধীরে জনমানুষ থেকে হারিয়ে যায় জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় কিন্তু আল্লাহর রহমতে আওয়ামী লীগ সরকারের আসার পর থেকে জনগণের আস্থা বিশ্বাস অর্জন করেছে জনপ্রিয়তাও আরো বৃদ্ধি পেয়েছে শুক্রবার বিকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দলটির কার্যনির্বাহী সংসদ ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভার সূচনা বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন সভায় দলের শীর্ষ পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত ঢেলে সাজানো কথাও জানান সভাপতি শেখ হাসিনা জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন এবার যে নির্বাচনটা হয়ে গেল সেদিকে তাকালে দেখা যাবে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেছে সেটা অতীতে কখনো দেখা যায়নি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কৃষক শ্রমিক ছাত্র শিক্ষক থেকে শুরু করে সব পেশাজীবী মানুষ এবং নবীন ও নারী ভোটাররা আওয়ামী লীগ সরকারকে আবারও চেয়েছে তাদের সেবা করার জন্য তারা সেজন্য ব্যাপকভাবে ভোট দিয়েছে দুই সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত মুজিব বর্ষ হিসাবে উদযাপন করব সেই উপলক্ষে আমরা উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকারী পরিষদ একসঙ্গে বসেছি নির্বাচন করেছে সেখানে তিনশো আসনে তারা ছয়শো বিরানব্বই চুরানব্বইটার মতন নমিনেশন দিয়েছে এবং নির্বাচনটাকে তারা মনে করেছিল যে একটা যেন ব্যবসা ওই সিট বেঁচে কিছু পয়সা কেউ কামাই করে নিয়েছে কিন্তু ইলেকশনের দিকে তাদের খুব একটা নজর ছিল না তার একটা কারণ আমি বলবো যে জাতীয় আন্তর্জাতিকভাবে যত সার্ভে করা হয়েছিল সে সার্ভেতে তখন থেকে স্পষ্ট যে আওয়ামী লীগকে জনগণ চায় আওয়ামী লীগকে ভোট দেবে এবং আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় আসবে 
সড়কের শৃঙ্খলা ফেরানো ও বিভিন্ন অনিয়ম বন্ধের লক্ষ্যে রাজশাহীতে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার সকালে নগরের লক্ষ্মীপুরস্থ সড়ক ভবনে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এবং সড়ক ও জনপদ বিভাগের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে এই গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয় ভুক্তভোগীরা সেখানে সড়ক ও জনপদ বিভাগের কাজের অনিয়ম নানা খাতে লুটপাট গাড়ির ফিটনেস ও চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্সের নামে বিআরটিসির হয়রানি ও ঘুষ বাণিজ্যের অভিযোগ তোলেন সড়ক ও জনপদ বিভাগের সচিব নজরুল ইসলাম এসব অভিযোগের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন একই সাথে তিনি অসহায়ত্ব প্রকাশ করে বলেন বাস মালিক সমিতির বাধার কারণে রাস্তায় বিআরটিসির গাড়ি চালাতে সমস্যা হয় অনেক স্থানে কর্তৃপক্ষ বাস গুটিয়ে নিতেও বাধ্য হয়েছে কৃষি প্রণোদনার আওতায় নাটোরের সিংরায় প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে সার বীজ ও পাওয়ার টিলার বিতরণ করা হয়েছে শুক্রবার দুপুরে সিংড়া উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে এই সার বীজ ও পাওয়ার টিলার বিতরণ করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক এমপি সিংড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিপুল কুমারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শামীমা হক রোজি সহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা পরে কৃষকদের মাঝে সার বীজ ও পাওয়ার টিলার বিতরণ করা হয় বাগমারাতে এমপি এনামুল হকের সাথে প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতির শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে সাংসদ বলেছেন শিক্ষকরা সমাজের দর্পণ শিক্ষকরা দেশ গড়ার কারিগর পিতামাতার পরে একজন ছাত্রের জীবন গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম তিনি আরও বলেন শুধু কমিটি গঠন করলে কাজ শেষ হয়ে যায় না শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কমিটির সদস্যদের কাজ করতে হবে কিভাবে ক্লাসে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে শিখতে পারবে সে বিষয়ে আলোকপাত করতে হবে শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সদস্যরা হবে সকল অন্যায়ের ঊর্ধ্বে শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সকলে মিলিত হয়ে কাজ করতে হবে অকারণে ক্লাস বন্ধ করে কোনো অবৈধ কর্মসূচি পালন করা যাবে না প্রতিটি শিক্ষককে ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হবে বিদ্যালয় ফাঁকি দিয়ে সময় নষ্ট করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষার উন্নয়নের সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এখন গ্রাম অঞ্চলেও মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে খুব সহজে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করানো যাচ্ছে তাই প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রযুক্তিগত দিক দিয়েও শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে শুক্রবার রাতে উপজেলার সালেহা ইমারত কোল্ড স্টোরেজ মিলনায়তনে বাগমারা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতি আয়োজিত উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতির নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি বাগমারা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সভাপতি হাবিবুর রহমান মটরের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জাহানারা বেগম জীবনের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান অনিল কুমার সরকার উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ গোলাম সারোয়ার আবুল বাগমারা থানার অফিসার রাজশাহী চার বাগমারা আসনের সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক বলেছেন বাংলাদেশের কৃষকের উন্নয়নে বর্তমান সরকার ব্যাপক উন্নয়ন করে চলেছে কৃষকের কথা চিন্তা করে দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষককে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করে যাচ্ছে ফলে দেশের প্রান্তিক কৃষক অতি সহজে কৃষিকাজ করে ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারছে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে শনিবার উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জরিপ মৌসুমে উপসি আউস আবাদের লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আয়তায় কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি এসব কথা বলেন তিনি আরও বলেন কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে আওয়ামী লীগ সরকার কৃষক বান্ধব সরকার সে কারণে সারা বছর বিনামূল্যে বিভিন্ন প্রকার কৃষি উপকরণ বিতরণ করে চলেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাকিউল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সাইফুল আবদুল্লার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাজিবুর রহমান অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান অনিল কুমার সরকার বাগমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আতাউর রহমান অনুষ্ঠানে উপজেলার তিন হাজার ছয়শ জন কৃষকের মাঝে উপসি আউস ধান বীজ পাঁচ কেজি রাসায়নিক সারের মধ্যে ডিএপি পনেরো কেজি এবং এমওপি দশ কেজি করে বিতরণ করা হয় আমি 
উনি দেখা করেন কি একটা ওষুধ দিয়ে দিতে বা ফুল দিয়ে দিতে সমস্ত সমুদ্রকে এত সুন্দর ঢাকায় বসে আমরা ঢাকায় বসে দিতে সেই সমুদ্রগুলো খেলা মানে আমার মনে হয় সবচেয়ে মিষ্টি এবং ভালো সমুদ্র সেই দিন খেলা এই গাছের সমুদ্র বিকাশক এই যে উনি যায় কোন ওষুধটা প্রয়োগ করতে হবে তো ওখানে লাগাস না কেন ফল হইছে পাকে না নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের বাগমারাতে আর কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বেশি উৎপাদন ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না কোনটা উৎপাদন করলে আপনার সঠিক প্রাইস পাবে কোনটা উৎপাদন খরচ কম হবে কোন পদ্ধতি কি করতে হবে এটা জানতে হবে এবং তারই পরিস্থিতি আজকে নতুন নতুন উদ্ভব হবে আমাদের কৃষি বিদ্যা করতে হবে নওগাঁ জেলার বদলগাছে উপজেলা স্থানীয় বিএনপির আয়োজনে এক কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার সকাল এগারোটায় দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি এবং তারেক রহমান সহ সকল বিএনপি নেতা কর্মীদের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে কর্মী সভাটি অনুষ্ঠিত হয় বদলগাছি বিএনপির সভাপতি ফজলে হুদা বাবলুর সভাপতিত্বে তার নিজ বাসভবনে কর্মসভাটি অনুষ্ঠিত হয় উক্ত কর্মী সভায় বদলগাছি উপজেলার বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের সকল স্তরের নেতা ও কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে শালমারা ইউনিয়নের মহিমাগঞ্জ জিরাই রেলগেট থেকে গাড়ামারা ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে এলাকাবাসী স্থানীয় একতা জনসেবা ক্লাবের উদ্যোগে শুক্রবার বিকেলে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয় নওনা রাস্তার মোড়ে অনুষ্ঠিত ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সভাপতি ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম পাচারিয়া হাই স্কুলের জামে মসজিদের ইমাম এনামুল হক শাখাহাতি মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক আবুল কাশেম ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রকাশ চন্দ্র ও সদস্য শ্যামল চন্দ্র দাস মানববন্ধনে বক্তারা অবিলম্বে জনগুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি দ্রুত পাকাকরণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবি জানান রাজশাহী জেলা মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্টেডিয়ামে প্রথম বিভাগ জেলা হ্যান্ডবল লিগে মডার্ন বক্সিং ক্লাবকে হারিয়েছে সিপাইপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মডার্ন বক্সিং ক্লাবকে বাইশ উনচল্লিশ গোলে পরাজিত করে সিপাইপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচ সেরা হয় রজন পনেরো গোল দিয়ে অপর ম্যাচে লোটাস ক্লাবকে হারায় টাউন হল ক্লাব এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ